Hello, good evening, everyone. Welcome. Hello, teacher. Good night. Good evening. Hi, Mr. Serrano. How are you today? Hello. Good night. Hi, good evening, Jose Miguel. How are you today? Welcome. Thank, okay. Thank, thank, thank. Great. Great. Mm -hmm. I'm just checking everybody's here. Everybody's joining, right? Mm -hmm. Good evening. Hello, Hello. Good evening. Welcome. it's going to be better if I get another one because this is the beginner. Um, sorry, guys. My background is the beginner one. Uh, just give me one second. I will, I will do the arrangements of this thing. Okay. Just one moment. Blur it. No, I don't want to blur it. Okay, we're going to use one of these ones, even though this is not the, the background. But for some reason, I didn't know what happened with the intermediate. I'm so sorry, guys. It's the first day, but I promise that tomorrow I will have the correct one. All right. Hmm. This was uh, always one detail, one detail. Oh, my goodness. Hmm. Okay, but here we are. Eso no nos va a detener. It's not going to stop, right? It's, it's not going to stop us, right? Hello, everyone. Welcome to your class. This is Intermediate 2. Congratulations, everyone. You did it. Yeah, you made it. Great. I'm so happy for being here again. Well, with some of you, uh, I thought that maybe I wouldn't see you mm. on the way, but God allows it, right? Yes. Okay, people, oh, we're going to start the class by talking about the requirements from ENSOFORM, okay? Because the requirements of ENSOFORM are really, really strict, okay? We have to be responsible here. And we want to make the agreement, right? Make the agreement. We want to uh, have everything in peace, right? <laughs> there we go. So we have some classroom rules. I see some uh, people uh, that I know, known faces. Hi, hello, welcome. All right. Hello, uh -huh. I see some new with me. Eh? I'm so glad. I'm really glad. I'm really excited, guys. So we are going to start by talking about the requirements for me and so forth, all right? Because it's really important for us to acknowledge, right? To acknowledge because we don't want to say at the end of the course, yo no había, fíjese teacher. So we're going to do it and we are going to say it right now, okay? Entonces, voy a cambiar a español solamente para que nos pongamos de acuerdo porque a veces los puntos no se pueden traducir, ¿verdad? El punto, pues, <ríe> aunque eh, vamos a hacer la cosa así para que nos comprendamos, nos entendamos y después nadie diga, no, teacher, yo eso no lo escuché. 
no, usted no lo dijo. Sí lo dije, pero en inglés. No, usted en inglés lo dijo, teacher. Entonces, después ya nadie, ¿verdad? Le pone él. Entonces, vamos a entrar, pues. Vamos a entrar. Sean todos bienvenidos a su nivel intermedio 2. El día de hoy queremos comenzar con los requerimientos de INSAFOR, ¿ok? Ok. So our class agenda for today is first the first. Ok. First the beginning. And the beginning is the requirements and objective presentation. Then we are going to talk about all the course and your expecta expectations. Uh, then we are going to introduce the unit one. Then we are going to see some things about the vocabulary because it's the first topic of this module. And I hope everybody is excited as I am, okay? Bien, comencemos entonces por hablar en qué curso están inscritos ustedes. Este curso se llama English for Work Program Intermediate Module Number Two. Ese es el nivel en que ustedes están. Este es un inglés en donde queremos abarcar el eh, vocabulario que les sirva y sea suficiente para que ustedes puedan desarrollarse en un puesto de trabajo, puedan tener un mejor, puedan optar por una mejor, por un mejor puesto de trabajo o puedan desarrollar mejor sus labores en el trabajo en que tienen ahorita, en que están, eh, o pueden optar a mejores puestos, ¿verdad? Ya sea dentro de la compañía o qué sé yo, fuera del país también, ¿verdad? La idea acá es que no vamos a ver inglés técnico como tal, ni tampoco estamos aprendiendo una carrera que en un módulo voy a aprender todo el mercadeo, ¿verdad? No, porque obviamente no es así, pero eh, el nivel de este eh, programa es un nivel eh, bastante alto, bastante avanzado y yo los felicito porque han hecho un gran esfuerzo hasta llegar hasta acá, ¿verdad? Ya pasaron seis módulos de principiantes, ya pasaron un módulo de intermedios y ahora estamos empezando un nuevo módulo que es súper bonito. Este es un módulo súper emocionante. Aquí vamos a tratar de quitarnos los miedos ya. Mira, ya no vamos a estar con... Eh, eh, no, vamos a decir lo que sabemos, cómo nos salga, pero lo vamos a decir, vamos a hablar. Okay? This is a speaking course, es un inglés de hablar. Okay? Así que hmm, vamos a ver entonces, si este programa es inglés para el trabajo, bueno, entonces también me va a ayudar para mi día a día, ¿verdad? Porque lo que iba en el trabajo también hago cosas similares en mi casa, hago cosas similares con mi familia, hago cosas similares en la calle, ¿verdad? O sea, esto nos sirve para todo, ¿ok? Para todo. Vamos a ver entonces. El objetivo general de todo esto es precisamente ese, que ustedes puedan comunicarse, ¿sí? Comunicarse. ¿Y cómo nos comunicamos? A ver, nos comunicamos hablando, nos comunicamos escuchando al que nos está hablando, nos comunicamos leyendo, nos comunicamos escribiendo y también nos comunicamos en señas, pero no vamos a ver de señas acá. I'm sorry, guys. I'm sorry. Pero como más o menos vamos a hacer señas para poder terminar de darnos a entender, ¿verdad? Entonces eso ya cuenta, cuenta como el lenguaje de señas. Así que démosle, ¿verdad? Ok, my name is Carmen Beteta. I'm so glad to be your teacher for this module. Mi nombre es Carmen Beteta y de verdad que estoy muy contenta de estar en este módulo. Eh, mi carrera es en relaciones públicas y comunicaciones, ¿verdad? Y pues también soy técnica y profesora de inglés, ¿verdad? He estudiado mmm, algunos diplomados, ¿verdad? Y algunos otros cursos que me han ido tecnificando también en mercadotecnia, en la enseñanza del idioma inglés. Entonces, todo combinado, pues esperamos que dé un buen resultado por acá, ¿verdad? En mi experiencia, pues he trabajado con universidades, siempre en este mismo programa y en otros programas. 
he trabajado para escuelas como EduClase, para otros, mm, otras escuelas eh, que tienen nombre en el país, ¿verdad? Así también como cursos para personas vulnerables en el Comité de Proyección Social. O sea, he, hemos tratado de desarrollar al máximo nuestra capacidad enseñando inglés, ¿verdad? Y pues aquí con inglés corporativo ya llevamos algunos años de experiencia, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, pues también he dado clases eh, re, con respecto de mí o referentes a mi carrera, ¿verdad? Entonces, uh, pues esperamos hacer un buen equipo por acá para que nos desarrollemos muy bien. Y lo que no sabemos, lo preguntamos y si no, lo googleamos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, empecemos con los requerimientos. Aquí tenemos los requerimientos, jóvenes. Ok. Lo primero que, que vamos a hacer ahorita, en este mismo instante, como ya todos sabemos este requerimiento, pongamos nuestro nombre completo, por favor. Renombrémonos ahí. Pasemos por ahí el mouse así encima. Tenemos dos botoncitos azules. Uno dice mute y el otro son tres puntitos. Ahí por donde está su carita, ¿verdad? Ahí usted va a darle clic a los tres puntitos y va a poner re renombrar. En English, if you've got it in English, then you're going to uh, find it like rename. So click on rename, ¿ok? Ahí usted le pone su nombre completo, tal como se inscribió, tal como me aparece en el listado y tal como está en su DUI, ¿verdad? Así que vamos a poner esos dos nombres, dos apellidos. Thank you very much, Wilber. Yes, thank you very much. A ver, uh, Mr. Mr. Torres Torres, uh, is Eulise? Uh, I'm sorry, how do you pronounce your name? Yes, it's Eulise Torres Torres. Okay, Eulise, it's only one name? Do you have only one name? Yes, only. Oh, okay, great, only great, one. great, great. Mm -hmm. Then I have Carlos Eduardo, thank you. Hey, Rafael, hello, hello, Osman, hi. Hi, Ana Lorena. Okay, there we have Cristina. Thank you, Cristina. You did. You did it good. You have your full name already. There you go. Miss Karen Sanchez. Miss Karen Sanchez, please try to rename over there, okay? Then we have Blanca. Thank you. Edwin, thank you. Raul Ernesto, thank you. Okay, so here we go. Ese es nuestro primer requerimiento, que nuestro nombre debe estar completo, siempre. Aunque nos cambiamos de dispositivo. Es que fíjate, teacher, que me, me conecté de, del teléfono de mi hijo porque el mío murió. Entonces necesito eh, conectarme de ese otro teléfono, sí. Pero que no me aparezca ahí ni el modelo, que no me aparezca otra cosa que no sea su nombre completo. Esto es debido a las auditorías, ¿verdad? Las auditorías se debe consignar el nombre completo para saber que es usted el que lo está recibiendo, ¿verdad? Que no se inscribió usted y lo está recibiendo una persona tercera, ¿verdad? O también para saber que usted está presente, que no solo lo puso solo por llenar el requisito de su compañía, si es que se lo están exigiendo, ¿verdad? Vamos a ver. De ahí, pues, tenemos, en el caso de los oyentes, a la par de su nombre, deben de poner oyente, ¿ok? Yo sugiero que los que están de oyentes lo pongan al principio, por favor, porque igual quedamos en la situación de que a veces no cabe, ¿verdad? Como el nombre es bien largo, no se mira si es oyente o si no es oyente. Bien, su cámara debe estar encendida en un 100%. Ok, así que yo felicito que acá nadie me ha apagado las cámaras. Ok, felicito a todos. Gracias por mantener su cámara encendida. Es uno de los requisitos indispensables de INSAFOR. Fíjense que en las auditorías precisamente eso es lo que nos eh, recomiendan, ¿verdad? Nos dicen, mire, sus alumnos no están eh, encendiendo sus cámaras, ¿verdad? Entonces no se puede comprobar que es el inscrito con el que está ahí al otro lado de la cámara, ¿verdad? Al otro lado de la computadora. Entonces, miren, a veces yo sé que sí, ¿verdad? Es que es 
se nos va el wifi de la casa, estamos con datos, entonces que me jala todos los datos y le pongo el video, pero infórmeme, por favor, no solo quite su cámara y, y yo no sé si está o si se me durmió o qué, ¿verdad? Entonces necesito, por favor, que me informe que no va a tener su cámara encendida porque el dispositivo se arruinó, porque estoy con datos, ¿verdad? Hey, pero que no sea todas las noches, ¿verdad? Que no sea todas las noches, que sea la noche que de verdad ¿verdad? se le ha arruinado, que de verdad no se puede poner ahí usted. Bien, alrededor de nosotros siempre hay familia, siempre tenemos mascotas, siempre hay eh, algo que nos interrumpe, ¿verdad? En nuestro ambiente. Procuremos, a esta hora pues ya los niños, muchos ya están en cama, ¿verdad? Ya están en la cama, ya está un poquito más tranquilo. Y afuera tal vez está mucho más tranquilo, pero a veces, a veces por lo de aquello, ¿verdad? Que la familia tomó café en la tarde, no se durmieron temprano y tenemos una gran bulla, especialmente los viernes, ¿verdad? Entonces, por favor, hay que decirle a la familia, miren, voy a tomar mi clase, por favor, bájenle un poquito de su volumen, ¿verdad? Del tele, del radio, acordémonos que si sale una canción de fondo aquí, nos pueden bajar el video y hay que volver a venir a tener la clase. Entonces, es un problema que se genera grande, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado de minimizar el sonido ambiente lo más que se pueda, por favor. Aparte, que es respeto, ¿verdad? Es respeto para su compañero y para su maestra. Usted, imagínese uno con los audífonos acá, ¿verdad? Eh, de repente el musicón y eso, entonces eh, molesta, molesta. Entonces hay que, póngase en el lugar del otro, ¿verdad? ¿Qué pensaría su otro compañero si es usted el que tiene ese musicón, ¿verdad? O, qué sé yo, cualquier bulla, cualquier bulla. Podemos decir los animalitos, podemos decir cualquier cosa. Bien, participación activa. Necesitamos que todos, todos, todos sin excepción, participemos. Hay varios puntos en los que es necesario que participemos. Al inicio de la clase, ¿ok? Donde nos saludamos, entramos todos, es necesario escucharlo a usted para que lo mismo, ¿verdad? Queda registrado que usted entró con su mejor actitud, ¿verdad? Eh, el otro punto importante o tiempo importante de participación es cuando la teacher pregunta, ¿verdad? Y usted tiene que dar su opinión, usted tiene que dar su eh, ejemplo, hacer o leer lo que la teacher le pide, ese es un momento importante. Otro momento importante es cuando tenemos que hacer role plays, ¿verdad? De, los, de las conversaciones. Es necesario que usted venga y participe en la conversación. Otro de los momentos importantes es cuando nos vamos al breakout room. No dejemos solo al compañero, por favor. Siempre hay alguien que me dice, que mi compañero me fue o qué sé yo. Entonces, tratemos al máximo de arreglar nuestros devices lo más que podamos, ¿verdad? que si necesitamos borrarle lo que necesitemos borrarle para que tengamos suficiente memoria para poder cambiarnos de una pantalla a otra, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, necesitamos cerrar las ventanas que no estamos utilizando en la clase para que tengamos mayor capacidad y usted en el breakout room participe, porque el speaking es la mejor parte de esta clase, ¿verdad? El tiempo que usted le dedique a practicarlo, porque vivimos en un ambiente donde no se habla inglés. Entonces necesitamos estos 120 minutos para hablar inglés, ¿ok? Entonces, participación activa. Este es un curso presencial, pero es online, ¿ok? No es un curso online a distancia, no, es online, pero es presencial. Bye. Vamos a ver entonces la asistencia. Necesitamos que usted esté el 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, ¿verdad? sino que usted también debe de quedarse a la, a la clase completa. Ahí es donde se toma el 100%, ¿verdad? Sí entendemos, claro que entendemos las emergencias, entendemos todo eso. Sin embargo, aunque yo lo entienda, la teacher no puede hacer más que reportar la causa de su falta, ¿verdad? Eh, si usted me la informa. Si usted no me la informa, 
lo voy a sentir bastante, pero no tengo nada que reportar, ¿verdad? Entonces, no va a haber consideraciones a la hora, al final, ¿verdad? De su, de su eh, momento de las scores, de, de, de las calificaciones, porque ahí ya no le va a dar el porcentaje para pasar el curso y ya no lo van a llamar a la próxima convocatoria, etcétera, ¿verdad? Entonces, por favor, infórmeme. Si usted no puede venir o se conectó tarde o se va a conectar tarde, la razón por la que usted no pudo, ¿verdad? O la razón por la que usted se conectó tarde. Entonces, cuando a usted le suceda eso, usted va a ir al video, va a ver la clase para que cuando usted venga a la clase nuevamente no venga en ayunas, ¿verdad? Usted va a venir... Igual que los demás, bien aprendidito el vocabulario, ¿verdad? Porque aquí sí vamos a tratar de speaking, speaking, speaking. We'll try, ¿ok? Vamos a ver entonces. La asistencia se toma en tres ocasiones. Bueno, actually, ahora la podemos tomar en dos después de que a la teacher se le olvidaba, ¿verdad? Entonces, ahora yo siempre le voy a pedir que me recuerden, ¿ok? Siempre me recuerden. A las ocho y cinco a las diez, ¿verdad? para poder tomar la asistencia. Vamos a ver, entonces, hay otra cosa que a veces, eh, yo sé que está ahí conectado, pero no queda registrada su voz que usted sí estaba presente, ¿verdad? Porque su dispositivo lo puede tener otra persona, ponerlo ahí a que esté en la clase y, y no estaba usted. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ah, no. Eh, eh, sí, sí hay que, hay que decir presente, ¿ok? Cada vez que se llame la asistencia y debe tener su cámara encendida. Así es como es válida la asistencia. Aparte que el sistema le cuenta los minutos conectados, ¿verdad? Vamos a ver, las sesiones uno a uno siempre están disponibles, son cada clase al final, cada participante tiene sus 10 minutos de fama, ¿verdad? en donde usted solito puede dar todo su discurso, sus opiniones y todo lo que usted necesite aclarar, ¿verdad? Ya sea con eh, las cuestiones eh, de speaking, de pronunciation, de grammar o vocabulary, usted va a poder resolver esas dudas en esos 10 minutos, ¿verdad? Y como decíamos, los permisos, pues no hay disponibles. La teacher no puede decir, ah, sí, está bueno, ay, no venga. No, no puedo. I'm sorry, guys. I'm really sorry about that. Lo que sí puedo hacer es reportar la causa. Mira, eso sí puedo hacer, pero no le cuenta la asistencia. Bien, hay otro detalle de las fechas, porque como aquí se mueve la cosa porque son... Eh, 25 clases, ¿verdad? Aquí son 25 clases. Entonces, las fechas se mueven, ¿sí? Hay que confirmar estas fechas. Obviamente, sería para... Bueno, el final ya sabemos que va a ser para el 28, ¿verdad? De abril. Porque tenemos la Semana Santa, ¿verdad? En medio. A ver, vamos a poner por aquí. Entonces, la, el primer examen va a ser para el Friday 31st. Para el 31st va a ser el primero, ¿verdad? Sí. El segundo sería para el 14. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. para el 14 ok entonces tenemos tres fechas tentativas porque no las he verificado en la plataforma la verdad se las voy a verificar bien bien las fechas ok uh -huh. porque a los 40 horas son 50 ¿verdad? ok bien es necesario obtener el 80% de las tareas y todos los ejercicios que la teacher les ponga en las discussion labels, ¿verdad? En las discussions vamos a procurar que ustedes tengan sus eh, espacios para que puedan aprender a definir, ¿verdad? A definir y eso. Ese no cuenta 
en este 80%, ese cuenta en participación, ¿sí? Ahí se considera, no, si es un alumno que participa, ¿ok? Un alumno que en todo está presente. Bien, las tareas, ustedes las van a hallar, ya saben dónde, a la par de el video viene la tarea, usted hace la tarea, le da submit y ya queda registrada, usted puede ir chequeando su progreso, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí todos? ¿O hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún detalle que alguien haya olvidado o que quiera que lo aclaremos? Vamos bien. Sí, ¿verdad? Va. Todo bien. Ok, ok. Entonces, el manual usted lo puede descargar de la plataforma. Ahorita ya nos pasaron uno por ahí por el WhatsApp, que es una maravilla, ¿verdad? Es una bendición que tengamos el WhatsApp para poder, los que quieran imprimirlo, yo les sugiero que lo impriman. Sí. Si eh, son como yo, ¿verdad? De la vieja escuela, que si yo no lo escribo, y se me olvidó. Entonces, porque no estamos acostumbrados a que en los dedos, ¿verdad? Se meta el conocimiento, sino que estamos acostumbrados a dibujar, ¿verdad? Porque ese es el sistema que hemos tenido siempre. Entonces, si usted quiere, lo puede imprimir y trabajar a mano, ¿verdad? Bien. Mm, estamos bien. Nuestra plataforma de Zoom tiene todas las funciones para poder tener esta clase, como el botón de silencio, que es muy importante. Cuando usted sabe que tiene mucha interferencia alrededor, por favor, ponga silencio, ¿verdad? No espere que la teacher le diga, eh, mi estimado alumno, por favor, póngale silencio a su micrófono, ¿verdad? Sinceramente, a mí casi no me gusta decirle a los alumnos que que se pongan en silencio. A mí me encanta escucharlos participar, ¿verdad? A ver, sí tengo que hacerlo en ocasiones ya muy, muy eh, extremas, ¿verdad? La cámara, pues ya la sabemos usar, pero la cámara debe estar encendida, ¿verdad? Sí se recuerden, debe estar encendida al 100%. ¿Cuándo vamos a apagar la cámara? Ah, cuando alguien pase detrás, ¿verdad? En alguna situación comprometedora, pues hay que apagar la cámara. Dígame, Miguel. Yo sobre eso de la cámara por el momento la he apagado porque tuve problemas con mi computadora y me tuve que trasladar de emergencia a otro dispositivo mientras estoy solventando okay. el problema. Pero ok, Miguel. Pendiente. Ok, Miguel. Gracias por informarnos. Gracias por informarnos. Sí, necesitamos siempre que nos digan las razones. Luego el chat. Usted puede hacer sus preguntas por el chat. Lo vamos a usar para algunas actividades. También usted puede alguna cuestión de que de repente el audio de su, de su device falló. Use el chat, ¿verdad? Igual en el, en el breakout room, si algo falla en cualquier dispositivo, bueno, está el chat, ¿verdad? Que nos salva. Luego, pues, los breakout rooms, ahí sí, necesitamos tener las tres normas del salón. Listen. Respect and participate, ¿verdad? Listen, respect and participate. Así que por favor en el breakout room no se levanten a tomar su cafecito, ¿verdad? A menos que lleven ahí el celular, tal vez sí, ¿verdad? Pero no, no. Vamos a ver entonces. Y usted puede llamar a la teacher en el momento que usted quiera. Mira, que usted diga, ya me trabé, a ver. Llamemos a la teacher, usted me llama y con gusto voy y resolvemos dudas. Ok, entonces hablemos un poquito del curso. Este es nuestro manual, miren, nuestro manual ya ahora el Intermediate Module 2. ¿Y qué es lo que queremos? A ver, en este módulo, en this module, we have a general objective. What's the general objective for this module? Ajá, aquí lo tenemos como en... It's in bold, right? It's in bold. So we're going to read it and it says participants will develop competencies that will allow them to express orally and in written form key aspects related to development of product design, product development, product testing, prototyping, manufacturing, and the prevention of workplace related accidents. Okay, so we are going to talk about very heavy, right? And hard. Uh, topics and we want to develop this new vocabulary but the idea as I said is not technical English this is not business English this is English for work okay so we are going to try to 
express orally and in a written form. The key aspects, okay? Vamos a ver los aspectos relevantes y claves de esos temas, okay? The way that we do this is the vocabulary. Remember, in our manual, we have, in our manual, we have this three, uh, I'm sorry, this four, um, just allow me to go there. En la paginita número seis y número siete, siempre vamos a tomarlo como el mapa, ¿verdad? The map of the book. Si usted logra lo que dice este mapa, ya la hizo, ¿verdad? Entonces, vamos a, eh, a verlo por acá. Espérenme que, ahí está. Here it is. So, we are going to say that this is the map of the book and you are going to find the, well, we are going to say like key aspects, right? This is me. Eh, a veces se me levanta la mano el solito porque tiene como esa activación y también así, light, okay? A veces se queda ahí puesta y no la va. Vale, vamos. Entonces tenemos por acá, pages six and seven. Pages six and seven in your manuals. This is the map of the book. And this map, you will find the units. Okay, there you have the units and this column. Then we have the competences and the vocabulary that is the target. Okay, this is the target vocabulary for each session or for each unit. Okay, if you learn all these vocabulary, then you're done. Okay, then you did it. Okay. You are accomplishing all your objectives. You are achieving the goals, all right? So we'll see. For example, we have the product development unit one, right? We are going to describe the specific activities that take place at the stages of a product development process, okay? Y entonces vamos a ver por acá las palabras eh, o el vocabulario, los conceptos que debemos conocer, okay, relacionados a esto. Pero eso no es solo para eso, sino que también para poder aplicar o para que ustedes vean en qué áreas pueden, puede aplicarse las formas gramaticales, ¿ok? Entonces vamos a ver que en Unit 1 la forma gramatical que vamos a estudiar es the present perfect tense and the reduction of adverb clauses of time, okay? Estos dos temas son los que nos va a ocupar en la unidad 1 y ahí hay una serie de videos, a veces hay algunos que como estos son online y son eh, externos, pues a veces ya el, el autor los quita, ¿verdad? Entonces, si no le sale uno, pues hay que buscar uno de un tema apropiado para reforzar si usted quiere y si no, pues aquí la teacher siempre les va a estar pasando en algunos videos. Entonces, para la lectura, aquí están algunos artículos que están relacionados en la página, en la primera página de cada unidad, ¿ok? Ahí vienen relacionados todos los links. Luego, pues tenemos que cuál va a ser las actividades de writing, ¿verdad? Y ahí pues dice a short slide presentation about the characteristics of a product line. Ok, vamos a ir poco a poco construyendo esta presentación, ok, con cada una de las sesiones para que podamos ir a llegar a poder dar un resultado completo, un producto completo. ¿verdad? Y así sucesivamente. Si vemos, acá está todo lo de gramática de las cuatro unidades, ¿verdad? Porque está dividido en cuatro. Y luego pues ya empieza nuestro manual en la página nueve. Ok. I will stop sharing and let's start. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento acerca del material? No questions. Ok. Everything ok? Great. Bueno, vamos a ver entonces en ese es porque nuestro objetivo general es precisamente expresarnos oralmente y en una forma escrita. Forma escrita, ¿por qué? Porque ahora lo oral se ha convertido en escrito. Text messages, emails, and, uh, Twitter, and, I don't know, Facebook, whatever you want to mention, is written. But for sure, we are using the oral 
vocabulary now, okay? It has changed, it has evolved, right? So, por eso es que tenemos que verlo de las maneras, orally and written. Okay then, the class objective. Empecemos ya pues, entonces. Veamosle con todo, we are going to jump in. Okay. And let's get started. Let's get started. We are going to see what's the objective, what's the topic for tonight, and also we are going to see. Um, we're going to start some discussions. Too. Okay, people, here we go. This is our class objective, okay? It says, a ver, who wants to read the class objective? Raise your hand. Me, it says Carlos Eduardo, all right, please read it. Okay, uh, class objective. Students will be able to describe the specific activities that take place at the stage of a product development process. Great, great. It means that we are going to study a process, yeah? What process? The product development process, okay? This is the process we are going to study. It has stages. What is a process? What is a process? Oh, we need to know what is that. We need to know what is a product, right? Uh, we need also uh, to know what is a stage, right? What a stage is, it's really important to define what kind of process we are in, right? So let's start by the topic today, okay? The topic for today, just one second, allow me to go here, is that vocabulary, okay? Vocabulary product um, development process. Okay. Vamos a ver entonces por acá some vocabulary and we're gonna try to build a concept. Vamos a tratar de construir un concepto. Let's try to build a concept. So let's start. Let's get started with this. One second and let's go over here. Because our unit one, it's product development and it's vocabulary, okay? This is vocabulary. We know that it has stages, right? Stages, each part of the process, each step, right? Okay, what to produce, where to offer, how to sell, evaluation of testing results. But let's talk about what is this, right? What is product development process? A ver. Let's talk about what is product development process. Entonces, empecemos por esto, okay? Let's start by this, vocabulary. Look up and build a definition for each word in the list. The first one, product, process, stage. Product, process, stage. Stages. Stages, idea screening, idea screening, new product development, prototype, manufacturing, target audience, target market positioning. Vamos a ver entonces, de estas palabras, pensemos un poquito cómo las podemos definir. A ver, ¿qué idea les da? What idea do you have when you see product, product, process, stage? Y ahora unidas, product, process, stage. A ver, si la vemos individualmente, what is a product, guys? What is a product? Do you know what the product is? Maybe object. It's an object, yes. Mm -hmm. 
It's an object. Mm -hmm. Is maybe anything that you need for your life or for your job. All right. Mm -hmm. Like a tool or something like that, right? Mm -hmm. Uh-huh. Okay. It's a thing or anything you said that you need to do your job or for any other task, I think. Okay, good. Thank you, Ana Lorena. What is a product, guys? It's a result uh, to convert anything, think, uh, with your work. All right. It's to convert anything. Can you repeat it, please? I'm sorry, Rafael. And it's, a, it's a result for your work. And I, I, I forget what... What is materia prima in English? Uh, raw materials. Raw materials. Yes, uh -huh. raw material. Mm -hmm. Okay. I think that's a very good concept for manufacturing. Do you remember the manufacturing uh, concept, guys? Do you remember it? It's to convert or to transform the raw materials into a final product, right? into a product that we want to sell, that we want to offer in a market, right? So that is manufacturing, I think. A product is the final result, as he's saying, right? Is the final result. It could be an object, a tangible object, something that I can touch, but there, there may be, it could be a different thing, like an intangible thing, right? Intangible, no lo puedo tocar, because it's a service maybe, right? Maybe it's a service or maybe it's a software, right? I cannot touch it, but because it's intangible, but I can see it, I can hear it, right? So it exists and it has a function, right? It has a function. So a product has mm, different features, right? A product has different features. Como que características encontramos en cualquier producto, in any product? What features? The stage. <laughs> okay, stage Where is. is the stage. Uh -huh. Stage is como eh, una parte del proceso o un paso. It's a step, right? It's a step. So the features of a product are like size, quality. price, quality. Mm -hmm. What else? Musical. Weight, color. The weight, exactly. Mm -hmm. So we are talking about a tangible product, right? A tangible product. But imagine that you are creating a new product and you want to sell a new product, right? So it has to have a process, right? It has to have a process to put it in the market from the creation or for the discovering of the need you have to follow all the process to put it in the market. And then it has to follow the process to revenue, right? To um, perceive the benefits or to create profits, okay? So that's the product process stage, right? I create the product, right? I create the product and then, ah, uh, I make it, right? Then I have the final result. And then what do, I, what do I do? Ah, entonces, para definir el product process stage, yo tengo que usar aquello que hemos utilizado para los procesos. ¿Qué usamos para los procesos? Para decir proceso. Ajá. ¿Cómo se llaman esos? Sequencers, right? Sequencers, like next, after, then, before, etc. right? Ahí para eso, entonces necesitaríamos para definir el product process stage. Ah, entonces es una parte del proceso que va antes o que va después. ¿Cómo decimos eso en inglés? A ver, ayúdenme, help me, please. Before and after. Ajá. Yes. After that. Uh -huh, uh -huh. 
fears? Exactly. Uh -huh. First, second, third. Uh -huh. After that. After that. Then, yes. next. Okay, so everything that goes after each word is a stage, okay? So a product process stage is una parte del proceso. It's a part of the process. It's a step, right? It could be the first step, like stages, stages. Stages is that too, right? So these are synonyms, product process stage, okay? Stages, plural. Este sería como stage, el singular, stages, el plural. Vamos a ver, ¿qué será idea screening? Idea screening. What is an idea, guys? What is an idea? Idea. Let's define idea. A ver, si no tenemos una idea de lo que es una idea, <laughs> vamos y lo buscamos en Google y luego lo decimos en nuestras propias palabras. Vamos, vamos. Everybody moving. Yeah? What is an idea? Idea. A ver, vamos a preguntar por nombre, pues. Ya vi que a todos se me están haciendo para atrás. No, 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 no. Vamos. Solo uno me contesta, por favor. No se me ha montado. No. Proyección okay. de idea. Ajá, uh -huh. exactly. That's idea screening. Exactly. Projection, but it's not exactly projection per se, but it's when you select one of the ideas, what's the best, right? What's the best idea? That's idea screening. When you filter all the, from all the ideas, what's the best, right? What's the best? And maybe we could have different ideas that at the end, we are going to change them, but because they didn't function until you tested them, right? So idea screening is when you decide which idea is the best, okay? That's idea screening. So let's think about a new product development. ¿Qué será eso? ¿Qué será new product development? What is that? Do you have any idea? And advance, advance, advance the product. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Advance, like uh, if you just have the idea, then you have. Uh, and the new style. Oh. Now I get it. Now I understand. Like turning, like transforming, right? Or improving the product. Is that is that your idea, Carlos Alberto? Improving? Yes. Mejorar? Like mejorar? Yes. Okay, okay. That's good. From a product that it exists, already exists in the market. Okay, yeah, it could be. Yes, it could be. Uh, Ahora, new product, new product and see is that the product doesn't exist. And maybe there is a need that it doesn't have anything that fulfills that need. So we need to create a new product. Maybe we have different products in my line of production, but I don't have one that fulfill one specific need of my customer. So those are new product development. I detected the need, and then I say, I'm going to create a new product, okay? I have products in the market, but I need a new one, okay? O puede ser que sea el inicio de una compañía, ¿verdad? Puede ser como comenzó eh, Bill Gates, como new products, como un new product. Como comenzaría ad hoc, como un new product. Como comenzaría Unilever. ¿Cómo comenzaron esas compañías grandes? How did they start in the market? With a new product, right? Innovation, right? Innovation to fulfill needs. Okay, vamos a ver. Prototype. Prototype. What is a prototype? Do you know what, do you know what, it, what is that? Yes, is when you, for example, in a case, I use... Uh, or, or I create prototypes uh, for testing something existing. For example, uh, an application for 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 mobiles. After mm, before that, you need to 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 testing uh, the 
the application. So the 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 best way to testing is using a prototype, and that prototype using with with real users. So you can give them a, a prototype and they testing if the app of the product is correct or is a good it idea. Has or it, it has mistakes, right? Or that you have to solve any issue with that application. Very good, very good. That's a really great definition. A prototype is a semi, right? It's the first product that you launch or release to be tested, okay? To be tested in the market. You can do it in different ways. You can do the testing in different ways, but what you are requesting or the, what you are expecting with a prototype is the feedback of functioning, right? The feedback that the real customer tells you what is good and what is wrong, okay? What is right and what is wrong. So that is the prototype. When you have your idea, at the time that you are building the product or manufacturing the product, you will face some um, challenges because maybe you didn't consider about measures or measurements. Maybe you didn't consider the materials of that product. And at the time that you are uh, working with that material is not working properly, whatever you want to test, you need to create a prototype, all right? It's not only with the softwares, even though with the software is in this days it's more common because you have the alpha beta testing, right? So yes, it's true. Prototype, a prototype is for receiving a feedback, okay? Expecting for a feedback, a functioning, okay? So let's talk about the manufacturing. Manufacturing, we said that it was to transform the raw materials into a final product or a real product that fulfill needs, right? Then the target audience, target audience. Guess it out, target audience. What is that? Uh, I think um, the... Okay, uh, <laughs> primero Carlos, first Carlos, and then it goes Raul, okay? Yeah, I think that this is the, the object, the objective that I want to, to create a, a, um, a idea or, for example, uh, if I have a product, I need to know what is my objective. Uh, I need to know what is the, the necessity for the people that I want to uh, sell my product. Exactly, exactly. You need to target your audience. You, you need to target your market, right? You need to know the objective. Who do you want to um, get as a customer, right? Who is my real customer and who is my competence too, right? Who is my, my competence? It goes by the target audience too, right? It goes marked by the target audience. And the target market positioning, what do you think is that? Tar ah, perdón, Raúl. Raúl was going to say something I forgot. I'm sorry, I'm sorry. It's like similar, like, like Carlos say, it's an, an a specific target, for example, uh, an a specific audience like a uh, young or 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 only girls or or maybe adults is an uh, is an an a specific uh, audience exactly you segment right you segment for uh, similar characteristics right like uh, the age right like the gender, in this case, male or female. Um, yeah, colors, preferences. Correct, correct, Raul, that's correct. So what about the target market positioning, guys? What is that? What do you think is the target market positioning? Maybe it's the place when you want to offer the product, maybe the mall or a little seller. Exactly. 
that's correct that's correct and also uh, it's um, like uh, for example when you release or when you launch product you want to um, extend right extend your product to, or put it uh, in the correct place yeah that's correct in the correct place for example, if you are selling it for supermarkets, it depends on your target audience too, right? Uh, if you want it for the markets or if you want it in the country or maybe you want it out of the country or maybe you want it regional, okay? Or maybe out of this region, whatever, you, wherever you want to position your, um, your product, it will be the place, yeah. It's not only the place, but the positioning in the rates, okay? In the rates, for example, is the best, is mm, a middle product, right? Or it's low quality product, right? So the, that's the positioning too, okay? That's the positioning. But there are other things that um, a, we could say that we can have to we we have to consider when we define our target market positioning right because it's not only by the target audience it's about the price it's about the quality it's about the performance of the product so that's what becomes the product process the product development process, okay? The product development process includes all these things. These maybe are not the real stages, right? These is only vocabulary, okay? And let's talk about the stages. We need to see the stages of the product development process. Okay. Detectamos una necesidad. We detected a need from our market, okay? Or anywhere, yeah? And then we say, for example, uh, my uh, colleagues, for example, my colleagues need a very good microphone. Okay, a very good microphone. Is there any microphone in the market already? Is there any microphone in the market? Ah, es una pregunta que nos podemos hacer, right? It's a question. But with the features that I need, maybe there is one. So we have to start by having an idea be coming from a need, okay? Having an idea, be coming from a need. So that will be the brainstorming, right? Brainstorming. Brainstorming is when it rains ideas, okay? Everybody gives an opinion about how to fulfill a need in the market, okay? I don't know if you have seen any need in the market already. I don't know if you have an idea. Eh, de veras que este fuera un buen producto de ahí. Nadie ha pensado en hacer eso, dice uno, right? That's brainstorming. You got an idea, okay? And then you take it to your committee, to your team, to the marketing team, or whatever, right? Whoever is in charge of producing something, but you can sell your idea too, right? Usted también puede vender su idea a alguien que lo pueda manufacturar. Those are the sharks, yeah, that they provide the money and also. But it starts with brainstorming. ¿Con qué comienza todo el proceso acá? Ideas, okay? Ideas. But in these idea creation or in this idea storming, you are going to see that it has its own stages too, okay? 
dentro de cada cuadrito de estos vamos a ver que también hay algunos pasos, ¿verdad? Dentro de cada uno de estos va a haber un paso, porque todo tiene que llevar un orden hasta el momento final que sería launching, ¿ok? Launching. La idea de todo esto es llegar a poner un producto al mercado. What is the idea of all these products to put a product in the market? That's the main idea, ¿ok? Ese es el propósito de seguir un orden, ¿ok? De desarrollo de un producto, ¿ok? El desarrollo de un producto es basado en varias etapas, ¿verdad? Porque no podemos de un solo lanzar algo si no sabemos si me va a dar beneficio o no, ¿verdad? No, no puedo. No voy a lanzar algo que no sirva en el mercado, ¿verdad? No voy a lanzar algo que otro ya lo tiene y peor, lo voy a meter más caro y, y, y no lo voy a vender. No, no puedo. Entonces, todos esos detalles Vamos a ver ahorita con este otro vocabulario que vamos a aprender, ¿ok? The brainstorming is when the idea starts, ¿ok? When it burns, right? Donde parimos las ideas, ¿ya? Yeah? From our brains, for our brains. Toda esta clase es de vocabulary, ¿ok? Entonces, vamos a ir aprendiendo palabras. Vamos a ver entonces, brainstorming. After brainstorming, we have development. After the development, we have testing. After the testing, we have launch. Launch. Y podríamos ponerle el ING, launching, okay? Que sería lanzamiento, ¿verdad? Okay, let's repeat these words. Repeat, brainstorming. 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 Development. 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 Testing. 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 Launch. 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 Uh -huh. Aquí no podemos decir launch, ¿verdad? Porque launch sería el almuerzo, right? So launch. 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 Exactly. Launch. So here we've got on, only four stages, right? Brainstorming, development, testing, launching. Okay, only four stages. Mm -mm. Some authors divide this more. Okay, divide into, um, or it breaks in smaller pieces. Okay, in smaller pieces. Why? Because each stage or each step in the process has different other, or it's subdivided in other steps. It has to follow an order. Each stage has its own order, okay? Cada una de estas tiene su propio orden, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a tener, ah, tengo una idea y así la voy a tirar, ¿verdad? No, hay que darle forma, okay? Entonces, algunos autores les van a decir, okay, there are four stages. Mm, otros autores van a decir, there are five stages. Pero en general, you are going to find like seven or eight que coinciden, okay? In general, seven or eight. So we are going to talk about the stages of a product. The seven or eight are this ones, okay? Idea generation, idea generation. You come up with an idea. Then you have to filter your ideas. You have to test your ideas first, or you have to... Uh, see the pros and cons of your idea, that's your idea screening, okay? That's your idea screening. Then you have to develop a concept, okay? You have to develop a concept. And also, you have to test it, okay? You have to test it. Then you have to create a business analysis. I mean, you have to make a business analysis. But to make this, you need to create something very important, yeah, something very important. The strategies, the strategies of marketing research, okay, that's for the business analysis. Then we have the product development, product development, el desarrollo del producto en sí, 
¿ok? Este ya es, o sea, nosotros decimos product development, así ah, es to, solo hacer el producto, pero antes de eso venían todas esas otras stages, ¿verdad? Ok, then we have the test marketing, when we have the prototype and all of that, right? We have the, to do the research and then we have to get the feedback and then we have to read the results, etc. And after that, according to the results of your test marketing, then you have your commercialization, okay? Commercialization. So if you follow these steps, maybe you are going to have a uh, guaranteed success. Okay, maybe, <laughs> because that maybe takes you to uh, maybe 98%, right, of success. Yeah, but if you don't follow this, then you are going to break your company. Yeah, you're going to break your company if you don't follow in order the process. Okay, we cannot skip any of these. We cannot skip any of this, even though if we are offering a service, we have to do this kind of develop, I mean, this kind of research. Okay, then the last thing is launch, launch the product, okay? Launch the product. In the commercialization, maybe you were going to do like that, like uh, targeting your, I know, I'm sorry, your market positioning, okay? Your market positioning could be in commercialization because you are defining the, like the logistics, right? Logistic distribution channels and all of that. Right? So if we think about a process, if we think about a process, we think about stages. First stage, idea generation. Second stage, idea screening. Third stage, concept development and testing. Four stage business analysis. What's the fifth? What's the fifth? Product development. Yes. What's the sixth? Test marketing. Yes. What's the seventh? Commercialization. Yeah, commercialization. Yes. And what about number eight? Number eight. I'm sorry. Number eight. Launch. 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 Okay. Like low, 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 mm, but not launch, but not launch. Mm -mm. Low, low, launch. Okay. There you go. So those are the, the stages. Okay. Ahora veamos un poco de definiciones. Le, veamos un poco de definiciones. Ya las hablamos, ya las explica. Bueno, ya las habló la teacher. Ya las explicó la teacher un poco. Ya ustedes dieron algunas ideas. So now we are going to build this vocabulary. Okay, we are going to build this vocabulary. But first of all, we are going to do something. Okay, we are going to think about what is each of those. Okay, ¿qué es cada una de estas? Esto nos va a llevar menos de cinco minutos porque ya lo vimos todo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir al break of room a hacer este primero y después vamos a regresar para hacer una conversation, ¿ok? Vamos a ver. Chicos, ya son las nueve y diez. Y no he tomado la asistencia, no me avisaron. Okay. A ver. Fíjense que para antes mmm, usar los, los, eh, las palabras, quizás mejor las vamos a usar antes, ¿sí? Las vamos a usar en una conversación. Yo la tenía hasta bien abajo, lo de la conversación, pero yo creo que es mejor que la hagamos antes para que veamos cómo es que esto funciona, 
how this uh, work in real life, okay? In real life, we are going to see that these words have um, meaning, but we are going to see this in a more practical way, okay? Vamos a ver en una forma quizás más práctica. Vámonos a la conversación de la página nueve. Let's go to conversation uh, page of, uh, uh, I'm sorry, to the conversation of the page number nine. Okay. In a page number nine, we have a Rodrigo and Edgar. They are talking about a product. And they, maybe this is not a tangible product, but we are going to see how this works. Okay. So let's read it. Okay. Let's read this. This is the conversation. Yo iba a hacer los, las definiciones quizás antes, pero mejor, mejor verlas así, de una sola vez acá. Conversation. Okay. Hi, Edgar. I wonder, I'm sorry. Hi, Edgar. I wonder if you could give me some pointers to plan a new course. I don't know where to start. First, you should write down any idea related to the market. We want to offer our course. Good idea, but it still sounds confusing. I have never done anything like that. Don't worry. Don't worry, partner. It's not a big deal. After the idea generation, we should go for the screening, uh, the concept development and testing the business analysis. I'm not sure if I understand. Relax, I've done this kind of work before. Just give me time and I will teach you how to do it. All right, I will do it slower. I will do it slower. Hi, Edgar. I wonder if you could give me some pointers to plan the new course. I don't know where to start. First, you should write down any idea related to the market we want to offer our course. Good idea. But it still sounds confusing. I have never done anything like that. Don't worry, partner. It's no big deal. After the idea generation, we should go for the screening, the concept development, and testing the business analysis. I'm not sure I understand. Relax. I've done this kind of work before. Just give me time and I will teach you how to do it. Okay. Vamos a practicar esta conversación, ¿sí? This conversation. Let's listen to Mr. Edwin. Edwin, please, you are going to be Rodrigo. Okay, and Carlos Ernesto, please, you are going to be Edgar. Please, role play the conversation. Okay, hi Edgar. Wonder if you could give me some pointer to play the new course. I don't know where to start. First, you should write down any idea related to the market we want to offer our course. Good idea, but I still sound confusing. I have never done anything like that. Don't worry, partner. It's no big deal. After the idea generation, we should go for the screening the concept development and testing the business analysis. I'm not sure I understand. Relax, I've done this kind of work before. Just give me time and I will teach you how to do it. Great, thank you very much. Okay, now, is there any question about the vocabulary in this conversation?
questions? Yeah, I have a question. Tell me. What is the meaning of pointers in the second line? Pointers mean like the guidelines or yeah, my checklist, right? Mm -hmm. oh, okay. Mm -hmm. okay, thank you. Okay. Is there any other question? No, ok, ok, bien, nos vamos a ir a practicar la conversación al breakout room, pero voy a cambiar a español ahorita porque hay que tomar la lista, ok, vamos a tomar la asistencia, cambio a español porque es la primera vez que voy a tomar la lista con el grupo y para chequear alguna cuestión, ok, cambiamos a español, vamos a ver entonces, por acá tenemos a Ana Lorena Lobato Orellana. Present. All right. By the way, guys, what date is it today? Monday. It's 20, 20th Monday. On March. Uh -huh. Okay, ordenemos la idea para contestar. Vamos a ver. Today is. Today is. Uh -huh. March 20th. March the March 20th. 20th. Okay. What day to see today? Today is March the 20th. And it's Monday, right? It's Monday. Okay, then. Thank you very much, Ana Lorena. Vamos a ver. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present teacher. Ok. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present. Carlos Eduardo Torres Durán. Present. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present. Carlos Francisco Arias Sánchez. Mr. Carlos Francisco, are you there? No Carlos Francisca tonight. Oh. Okay. Mm -hmm. um, Cristina Edith Ramos Ríos. Present. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present. Eulice Torres Torres. Present. Okay. Fátima Noemi Umaña Castro. Present. Okay. Para poder verlos mejor. Thank you, Miss Fátima. Glenda Josefina Toledo Leiva. Miss Glenda. Okay. Jose Salvador Bernal Quintanilla. I'm here, teacher. All right. Josman Atilio Serrano. Present teacher. Okay. Do you have only one last name? Yes, teacher. Okay. Karen Lisette Sanchez Castro. Dije que iba a cambiar Present, a español, teacher. ¿verdad? Perdón. Okay. Sí. Gracias, Karen. Karen Lisette Sanchez Castro. Muy bien. Gracias. Nancy Margarita Morán Morán. Presente. Okay. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Ernesto González. I see you tired, Rafael. Present teacher. Okay, Raúl. Lo miro un poco cansado. 
Mr. Raúl. No, Mr. Rafael, Ay, perdón. También dice Raúl, sí, los veo cansaditos. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Miss Rosa. Present. Ok. Vamos a ver, Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, Ok. There you go. Hello, Wilber. All right. Hi. Okay, people, so now we are going to continue and let's go to the breakout rooms and we are Teacher. going to, tell me. No, no me menciono a mí, <laughs> soy nuevo. Mr. Jose, vamos a ver, Mr. Jose. Ah, sí, puede ser que no haya mencionado un poquito más abajito. Vamos a ver. Okay, Jose Miguel Torres Hernández. I apologize, I'm sorry. Okay, there you are. Thank you for letting me know. Gracias por decirme. Okay. Okay, then. How is everything going at the moment? How do you feel at the moment? ¿Cómo se sienten? ¿Listos para ir al breakout room y practicar la conversación? Yes. Oh. <laughs> <laughs> Chévere, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Pues es que los miro así como bien calladitos. A ver. A little bit nervous. A little bit nervous. Ok, vamos a ir a la vieja confiable. Vamos a ver. If I say black, you say white. Ok, if I say black, you say white. Ya. Yeah. Eh, los que no tienen encendida su cámara la pueden encender. Ok. And if I say black, you say white. Black. White. 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 Black. 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 White. 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 Black. 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 White. 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 Black. Black. White. Black. Black. White. Black. Black. White. Black. White. Black. White. Black. Black. White. Black. White. Black. Black. White. Black. White. Black. I said black, white, black. Black, white, black. White, black, black, black white. white. No, I said, uh-huh. All right. Now, let's, <clears throat> let's say, um, white, black, white. Black, white, black. Black, black, white. White, white, black. White, white, black. White, white, black. Black, black, white. <laughs> Ok, ¿verdad que cuesta un poquito decir el white, white? Así, white, white, black. A ver, digan todos, white, white, black. White, 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 black. black. Hay que white, black. un poquito, white, white, black. I prefer to say, quack, quack, quack. Yeah, I like the ducks. Ok. Mm -hmm. I think it's a dalmata. Ah, it's a dalmata, all right. <laughs> ok, people. So, let's go to the breakout rooms and... Practiquemos primero la conversación, ¿ok? No va a ser el otro que mandé. Lo vamos a hacer acá, todos juntos el otro. Ok. Siempre recuerden las normas en el salón, ¿verdad? Listen, respect and practice. We have two to three, twenty. All right, so one group is going to be of
Hello, teacher. Hello, uh, Mr. Aulid, no le llegó el, eh, la invitación. No. Bueno, no he visto nada. Ajá. Ahí le tuvo que haber llegado la invitación para unirse al breakout room. But Usted está para. Nuevo, ¿Perdón? Podría enviarlo de nuevo, por favor, porque no lo he recibido. Vaya, eh, permítame un momentito. Yo creo que sí la recibió. Hágame un favor. Mueva y vea abajo, tiene que haber como un numerito en rojo en donde está en Breakout Rooms. A ver si le Va. sale el numerito 1. Estoy por medio del teléfono, ¿podría hacer eso también? Eh, solo muévase encima, así, sin hacer clic en nada, y le va a salir abajo un menú. En ese menú, si no está visible, escuche los tres puntitos. Y ahí le tiene que aparecer, porque yo al moverlo acá lo tengo que, re, lo tengo que pasar a otro, a otro salón y se me van a descuadrar. A ver. Configuración de reunión me aparece. No, 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 no es esa. No, eh, eh, está en español. El suyo sería como uh, salas. Salas de grupos. Okay. Vaya, vamos a hacer una cosa. Lo voy a pasar a otro grupo. No se preocupe, Ulis. Lo voy a mandar okay, okay. al room 2. Ok. okay. Uh -huh. uh, ay. Es que... Uh, es que sí me apareció, pero se me desaparece. Los Por eso queda, queda en el menú. Ahí queda abierto de que se puede unir a otra... A, a la sesión. ¿Dónde está eso? No le ha aparecido todavía. No. Va, voy a volver. Mm -hmm. Va, suelte, suelte todo y vamos a pasarlo okay, okay. para allá. Vaya, vamos okay. a ver. Lo voy a poner para el room one. Ok. Ok. Ahorita sí. Ah, va. Yeah. Ok. Ahí okay. dele ok. Miss Fátima. But it still, but it still sounds confusing. I have never done anything like that. Don't worry, partner. It's not big idea. It's not big deal. After the idea generation, we should go for the screening, the concept development, and testing the business analysis. I'm not sure if I understand. Relax. I don't this kind of work before. Just give me the time and I will teach you. I don't know if I, I, I need to resolve the questions, teacher. We didn't consider that, Rafael. I forgot to tell you, but no, I don't think uh, right now. When we go back, we are going to do it together. All only, right. Only the only the only practice the conversation. Okay. Mm -hmm. Yes. Uh, hi, Edgar. I wonder if you could give me some pointers to plan the new course. I don't know where to start. Yes, you should write down any idea related to the market we want to offer our course. Good idea, uh, but I still sounds confusing. But but it still sounds confusing. I have never done anything like that. Don't worry, Barnett. It's no big deal. After the idea generation, we shall go for the screening, the concept development, and testing the business analysis. I'm not sure. I understand. Relax, I don't see king of war before. Just give me time and I will teach you how to do it. Thank you, Rodrigo. <laughs> Very nice. good. Very good. Uh, did you switch the roles? Okay, nice. Okay. 
Did you switch the roles okay. already? No, not yet. All right, continue, continue. Hi, Edward. I wonder if y debo ver qué otra palabra. Pointer. Pointer son como puntos, ¿verdad? Del plan. Sí. Like indicators or something. Uh -huh. Ok. Teacher, how, uh -huh. how can pronounce in the... Well, in, in the... In the word on the side, testing the business analysis, what... How 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 can pronounce correct the the word analysis? I don't That's know. the correct pronunciation. Analysis, analysis, because you have maybe you have the confusion because we have the verb. The verb is analyze. Okay, analyze or analyzes. Pero in this case, it's analysis. It's the noun. Okay. Analysis. Okay. Mm -hmm. Analysis. Yes, we tend to confuse those words. Mm -hmm. And then, teacher, when when we we practice this text, mm -hmm. what we doing? Uh, right now, when you come to the breakup room, you try, I mean, you practice as much as you can. Yeah, you practice as much as you can. Don't stop again and again and again, the same conversation. And then we go back to the main room and then we are going to solve the comprehension activity that we have right there, like uh, the questions and answers, okay? Eso okay. las vamos a hacer en el main room. Ahorita aquí ustedes practican lo más que pueden, ¿ya? Repite, 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 vuelve, cambia de rol, vuelve otra vez, hasta que le volvemos a llamar y decimos, vamos para allá. All right? Okay. All right. There you go. Thank, Thank you. you. Okay. Did you realize what's the product they want to launch or that they want to create? Did you realize what is the product here? ¿Se dieron cuenta de cuál es el producto? What is the product? Of course. The course, yes, the course. So let's read the instructions and let's go back. It says, Rodrigo and Edgar are the founders of Speech Masters, that's the company. This company is an academy to help business people become better at public speaking. They want to offer a new course and they are discussing the characteristics of their new product. So now that we saw the conversation, we mm, have the idea what they were discussing. So we want to discuss these, um, these ideas. For example, number one, do you think Rodrigo could develop a new course successfully by, by himself? Rodrigo, do you think Rodrigo 
could develop the new course successfully by himself? Why? Maybe no, because uh, he is confused when his ideas. Okay, he's confused. Okay, he doesn't know where to start, right? Yes. So if we say, the, I mean, if we want to answer this question, we're going to say, do you think, ¿Cómo responderíamos cuando nos preguntan, do you think? A ver, ordenemos esa idea. Maybe I think that no. I think who, who, Rodrigo, right? Uh -huh. He, uh -huh. I think he, what? No, como decimos para contestar una pregunta directa? He, that's it. Okay, así sería nuestra respuesta ya ordenada, ¿verdad? I think he doesn't. Why? Why? Because, vamos a poner lo que nos dijo Ana Lorena. Because mm -hmm, he is confused. Ok. Y ahí ya tenemos nuestra respuesta elaborada. Miren, siempre, siempre que vamos a contestar una pregunta, vamos a ordenar nuestra idea. ¿Cómo la ordenamos? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? No. Sería, ¿Quién? El sujeto, ¿verdad? Luego, viene la acción o el verbo, ¿verdad? Y luego del verbo, cualquier complemento que le querramos poner. Entonces, comenzamos por eso. Veamos si es una directa, si es de información. Si es directa, short answer. Si es de información, complete answer or full answer. Vaya, vamos a ver la siguiente pregunta. Because the, the second it says, what is the step of the product? Okay. What is the, the step of the product development process Rodrigo is struggling with? What is the step of the product development process Rodrigo is struggling with? Struggling. What do you mean struggling? Struggling es como teniendo problema enredado así. Mm -hmm. Struggling, struggling. He's a struggle with the brainstorm. Oh, yes, the brainstorm. So it could be the idea. Uh -huh. Vimos que habían una, se llama brainstorming, ¿verdad? La que vimos al principio en el primer sketch, ¿verdad? Brainstorming. Thank you, Jose Miguel. Brainstorming. Uh -huh. But there, o sea, la idea existe. La idea existe. ¿Cuál es el producto que quieren hacer? Uh -huh. El producto es un nuevo curso, right? ¿Saben para qué? Porque hay una necesidad. Conocen la necesidad. ¿Verdad? Entonces, maybe the idea is already generated, but it's okay. We're going to say brainstorming o la primera fase, right? La primeritititita fase, ¿sí? Porque teníamos una idea, ¿sí? Y screening. Ah, okay, because you want to filter all the ideas. That's why you need the pointers. Okay, that's why, or that's what you need the pointers for. And we are going to continue because this is the brainstorming too. Okay, then let's say the idea screening. Screening. What steps? Should Rodrigo take after identifying the target market for the new product? What steps, look, what steps should Rodrigo take after identifying the target market for the new product? They had the idea, they know what people are the customers, right? What's the target market? What else do they know? 
the purpose, right? The purpose, the functioning. They know what the product is, what the need is. Mm -hmm. ¿Qué viene Here's... de this? Mm -hmm. Uh, here's a goal for this screening. Mm -hmm. mm. Then the concept development, testing the business analysis. Mm -hmm. That will be the second, right? Mm -hmm. Business analysis will be the third one, right? What other steps? I what think the next step is commercialization. Okay, the commercialization, okay, will be at the end, right? The fourth. Uh, do you think you can test these kind of products? Product development, maybe. Is the next step. Mm -hmm. Mm -hmm. What do you think? Here it says testing, right? Testing, the concept development and testing, right? Okay, and then what's the last one after the commercialization? Launch. Launch. Yes, launch. Here we've got the fifth, right? Porque hicimos dos en uno, que sería el second, fourth, para ser siete, with the idea screening, with the idea generation at the beginning, right? So, yes. Uh, esta viene siendo como la séptima octava, ¿sí? Uh, pero aquí nos salió como quinta. Vaya, vamos a ver... Um, we said launching, right? Launch. Okay. Estos son los links que les decía. Ustedes pueden uh, entrar a estos links. Algunos no van a estar ya disponibles por el autor, ¿verdad? Que los haya quitado de la red. Pero pueden, eh, bajo estos mismos temas, ¿verdad? De esta manera, como business, community, como English, I mean, business English y todo eso, ustedes pueden ir buscando los temas para reforzar, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces, hasta este momento. Do you have any question? Is there any question at the moment? No? Ok. Vamos entonces todos a traer una página de papel bomb, right? Let's go, everybody, and take a page or a piece of paper. It's okay. If you want a piece of paper, I <laughs> no sé de, a piece of paper like this one. Vamos a quitar el, el fondo para aquí. Okay. Do you have a piece of paper, piece, piece, piece of paper? Oh. Yeah. Yes. All right. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Todos pensando. ¿Qué producto, what product can I create? With this piece of paper that fulfill a need, que pueda llenar una necesidad. And we are going to describe this in the steps we have seen, all right? Así. Lo vamos a hacer de manera espontánea, okay? Ahorita no vamos a estar eh, diagramando más, pero quiero que... Con ese, esa pieza de papel, you are going to prepare a brief presentation, okay? Siempre me quedo trabado aquí porque me da un mensaje y ya me sale el, y no me deja pasar el mouse. Hoy sí, ya le ayer por este lado. Okay, vamos a ver. The brainstorming, what product can you make out of this sheet of paper? ¿Qué producto creen que podemos crear acerca, a, a, a partir de esa página de papel bond? Everybody, think about 
products. Think about any product. What product can you make out of a sheet of paper? Ideas, ideas. Here is idea generation, right? We are thinking about what we can create with this piece of paper. Mm -hmm. I don't know is it, if it's okay, but a paper plane. Huh? <laughs> a paper? <laughs> plane. Plane. Oh, good. Yeah, it's a very good idea. Huh? And then you think a piece of paper. Are you going to decor it? Um, what size are you going in? Is it okay, the size of this piece of paper? Okay, then you have to screen your idea, okay? Your first idea was, uh-huh. a ponerla por aquí. Vamos, espontáneamente, ella dice, a paper plane, okay? A paper plane or a plane uh, made out of, I mean, a plane out of paper, okay? There you go. So let's spin the idea. A ver. Y usted va a seleccionar las tres ideas. ¿Qué es lo que va a salir acá en el screening? Ah, nos va a salir the size, the color. Nos va a salir... Eh, qué sé yo, si le ponemos todavía algún accesorio o whatever, right? Think about, think about idea screening. Mm -hmm. I will do, I mean, I will make um, a big like this. Aha, uh -huh. yeah. I know a my idea. Aha. Uh -huh. A paper chip. A paper chip. Yeah. Chip, chip. No. Chip like a... Confetti. Like a boat. Uh, let, let me see. An, oh, ship. 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 Yes, yes, yes. A boat. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Thank you very much for the help. Thank you very much. All right. Ship, ship. The, the sound is ship. All right. Okay. Mm -hmm. okay. Now you have your idea. Now uh, think about... Teacher? Mm -hmm. uh, a fan, eh, abanico. Okay, a fan, mm -hmm. a paper fan. Good. Mm -hmm. Mm -hmm. That's a very good idea. We need it in these days. It's summer. <laughs> yeah. Mm -hmm. Okay. A now, paper dinosaur. A paper dinosaur. Okay. Origami. Are you, uh, origami. Very good. Mm -hmm. Vamos a poner aquí. Origami dinosaur. Dinosaur. Okay. Hmm? Yeah, it could be a hat. A hat. Yeah, hat. Good. Uh -huh. It's a very good product. Mm -hmm. Yes. So those are ideas. We are brainstorming. But now we need to select the best idea and let's think about if we define that we want to make a paper plane let's think about what color are we selling or uh, or are we selling this mm, i don't know with a specific character right from a dibujo específico right uh ¿Qué, idea, qué, ¿Qué otras ideas les da? A ver, ¿qué otras características puede tener ese Purple Plane? A ver, entre todos, ¿cuál les gusta más? A ver, ¿cuál van a hacer? An airplane. An airplane. Ok, everybody, let's make an airplane. Right? Everybody, let's make an airplane. There you go. Yo no aprendí cuando estaba chiquita. Voy a aprender ahorita. <laughs> Okay, when I was a little kid, I didn't do these things. Me los hacía mi hermano. <laughs> Ahora se va a demostrar, ¿verdad? Que no los hacía yo. Okay, then we have a purple paper plane. Pero hagamos entonces el idea screening. 
A ver, ¿cómo sería mejor este, este paper plane? ¿Qué tipo de papel? What kind of paper is the best for making an airplane? A ver. Maybe cover paper. Cover paper. Mm -hmm. That's good. Mm -hmm. Newspaper, right? Newspaper, I think it's the cheapest. <laughs> okay. What color do we do this? Okay. How do we decor this thing? How do we decor this thing? ¿Cómo la decoramos? That's idea screening, okay? A ver. Pero pensemos que la decoración, let's think about the decoration, it's also for the target market, right? Let's define the target market for an airplane. What's our segment of the market that we want to get? What do we want to touch? Mm -hmm. In front, in front dark navy. Oh, good color, yes, uh-huh, navy blue, all right, mm -hmm. navy blue, and then, everybody, coloring this thing, right, there you go, I don't have navy blue, but it's similar, all right, there you go, huh. and then, Definamos para quién va a ser, para qué segmento del mercado va a ser. The spirit. I'm sorry? For our children. For children, all right. Mm -hmm. Okay, for children. Ah, what ages? Mm, three plus, like this, yes. three and up, okay, mm -hmm. there you go. Sí, porque saben que con un avioncito de papel, mi niña lo tiró bien galán, ¿verdad? Chan, 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 y la punta acaba de fue a dar en el ojo al abuelito, y el abuelito pues ya era un señor de edad, y me generó una hemorragia en su ojito. Can you imagine? Son peligrosos los airplanes of paper. A ti que tiene que ser de tres para arriba. ¿Ok? <ríe> vale, vamos a ver. Y hay que ponerle adult supervision. ¿Ok? Le tenemos que poner ahí con supervisión del adulto. <ríe> vale. Definamos entonces qué características. Male or female, these children, both. Uh -huh. Girls or, or boys or girls and boys? Girls and boys. Girls and boys. Okay, girls and boys. Uh -huh. And what else in our segment? Mm -hmm. Where are we going to sell this? Where? Donde los vamos a vender? In a park. In a park, okay. At the park, okay. At the park. Oh, in the street. <laughs> Allá en el centro histórico, digamos. Mm -hmm. Ahí sí se vende todo ahora, ¿verdad? Uh, the library. At the schools. Oh, the yes. Schools. Out of the schools. Yes. Uh -huh. That's good place. That's a good place. Almost anywhere, right? Almost anywhere. Mm -hmm. Okay, we defined the characteristics of our target market. Now let's think about the concept development. ¿Cómo hacemos que este pedacito de papel hecho un avión cause impacto con lo que yo lo, de, como lo describo? A ver, vamos. Mm -hmm. For the children. Uh, they mm -hmm. will, they will. For children. Uh -huh. For children, they will help uh, the creation. My brain uh, for creation, <laughs> ability 
uh, skills. Ooh, okay, uh -huh, uh -huh. Uh, let's say that is um, to... Mm, to create uh, new abilities? Uh, improve skills. And uh -huh, improve. Imagine. New abilities, uh -huh, okay. Uh, to... Improve? improve. Improved. Yeah, but there is another, there is another to generate, to generate, okay, to improve mm, the imagination, okay, uh -huh. a ver, imaginémonos, ¿cómo lo vamos a presentar? Usted me lo quiere vender a mí para mi hija, ¿qué me diría? Aquí le tenemos el avioncito de papel, que mire para el niño, para que no se le aburra, para que esté, ok, ¿cómo decimos eso? A ver, hagamos algo así. Maybe uh, different airplanes. Uh, some children love uh, combat airplanes. Ah, so, okay. So, so you can draw, you can paint your airplanes as you want. So that. Self decoration. Good. Uh -huh. So you can decorate uh, to your imagination, right? Okay. To your choice. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. That's a very good one. So you can uh, decorate your, uh, your own um, design. Okay. Your own design. And Ok, there you go. Uh -huh. Eso puede ser otro, otro de variedades, ¿verdad? En nuestro hacer como un production line, production line. Podemos hacer de todo tipo los, los formatos, ¿verdad? Y ellas ya solo lo doblan y lo pintan, right? Good, 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 good. So, there we have all the process. Ok, this is all the process. Ya tenemos solo un minuto para las 10 de la noche, pero no en Parte, damas y caballeros, creo que hemos logrado, ¿verdad? El día de hoy, lo que necesitábamos estudiar. A ver, ¿qué fue lo que estudiamos el día de hoy? What do you remember? Uh -huh. The stage, the process, the creation of new products. Exactly, exactly. The new product development process. New product development process. Okay, and it has stages, right? The stages are in the main or in a globe. We could, we could divide these stages in four, like we said, brainstorming, idea screening, target market, concept development. But we have another one, right? We have another one uh, that is mm, more important. Uh, remember, they um, testing before launching, right? Testing the product, okay? Bien, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Is there any question so far? All clear? So far, so good, teacher. Clear. All, all clear, clear teacher. All yeah, clear. Teacher. Very clear. Yes. Yes. All clear. clear. Okay, like horchata or like water? <laughs> like water. <laughs> like water. All right, there you go. Like Coca Cola. Yes. Like Coca Cola. <laughs> because I like Coca Cola. <laughs> okay. Oh, look at this product. Look. It's really, hey, it's very a, nice. It's a t shirt of the course. Uh, oh. I say, I will send a photo. Okay, the, please, please send it, send yeah. it, please, please do it. Okay. Um, si no hay más preguntas, voy a tomar la asistencia por última vez. Voy a decir la eh, indicación or the requirement from Insoforp is that you say present when you hear your name, okay? Please turn your camera on, okay? Y voy a preguntar por última vez, what date is it today? March 20. March Today is? Monday, March 20. The 20th. Ok, 20th. Mm -hmm. Ponémonos los, los ordinales, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ana Lorena Lovato Orellana. Present. 
Uh, Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Present. Edwin Antonio Quinteros Umaña. Ulises Tor perdón, e Ulise Torres Torres. Present. Fátima Noemí Umaña Castro. I saw Fátima Noemí over there, but I think she's is a listener tonight, right? Okay. Glenda Josefina Toledo Leiva. Jose Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Okay. Josman Atilio Serrano. Present. Okay. Is it Josman or is it Josman or Chasman? Josman. Josman. Okay. Okay. Karen Lisset Sanchez Castro. Present teacher. Okay. Nancy Margarita Moran Moran. Present. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Ernesto González. Present teacher. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Okay. Are Here you? we are. You, Se me volvió a olvidar. Okay. I'm sorry, <laughs> I apologize. Ok, ajá, es que se me acaba la página bien rápido. No, es, es el tamaño en donde lo he abierto. Discúlpeme, José Miguel, I'm sorry. José Miguel Torres no, Hernández. No, no, okay. no, y Carlos Eduardo Torres. También. Ah, Mr. Carlos, Mr. Carlos, where are you? Carlos, Carlos, oh, ok. Carlos Eduardo Torres Durán. Yes, ¿Sí? Ok, muy bien. Eh, Mr. Salvador. A ver, Mr. Salvador, ¿dónde lo tengo a usted, don Salvador? A mujer. Ajá, pero estoy viendo que solo me ha puesto ahí Salvador Bernal, ¿verdad? José es el, mi otro nombre. Ah, hoy sí, ya. Ok, ok. Vamos a ver, aquí estamos. Vale, cuando, cuando ingrese, tiene que poner el nombre completo, oye, para que no se den confusiones. Y eh, vamos a ver. Eh, ahí estamos. El primer día de um, es para Ana Lorena Lobato Orellana. Ana Lorena, si quiere quedar conmigo este día, este día vamos a dar pupusitas de ayote. Quisiera usted quedarse <ríe> con okay. chocolatito caliente. <ríe> ok, bien. ¿Se quiere quedar a sus 10 minutos de fama? Vamos a ver. Pues. Bueno. A todos les agradezco mucho. Hemos comenzado creo que con el pie derecho y los veo mañana. See you tomorrow. Please do your homework. Do your homework on the platform. Bye bye. Bye bye. All right. Nice to see you tomorrow. Oh, thank you for me too. It's a very big pleasure. Okay. Teacher, teacher, solo una consulta. Tell me, Carlos. Eh, fíjese que yo actualicé mi número de teléfono porque uh -huh. con el, el teléfono anterior tuve un accidente oh, entonces, okay. entonces pero no estoy agregado al grupo de whatsapp y perdí los links de ingresos fíjese, en el otro número, no sé si me podría ayudar a actualizar oh sí como no, ahorita le voy a pasar el por aquí por este chat le voy a pasar el, el, el link de whatsapp ok, ah, okay. y este me regala pásenme ahí por el whatsapp su nuevo número para ver si ya lo actualizaron uh, acá y si no voy a reportar. Okay. No, es que no, no lo han actualizado porque es nuevo, hoy lo puse. Ah, entonces regálemelo, por favor. A ver, okay. regálemelo, Mr. Carlos Ernesto, ¿verdad? Ver. Carlos Alberto. Alberto Domínguez, right? Ok. Vaya, regálemelo, lo voy a poner por acá. Sería 6445. Mm -hmm. Permítame. Si gusta, mejor pásemelo por el chat. Ah, okay. Pásemelo por el chat y yo ahorita le voy a pasar por el chat el del WhatsApp. Mientras no estamos haciendo esto, vamos a. Per le perdón, vamos a pasar también el mío. 
perdón. Sí, lo, lo actualizó Nancy hoy. Eh, yo soy nueva. Ah, ok. ¿Y no ha recibido los links? No. ¿Ha revisado en el WhatsApp? ¿Ha revisado en el email y no lo ha recibido? No, no lo he recibido. De hecho, me costó bastante entrar porque, bueno, yo no sabía que no podía entrar con otra cuenta. Bueno, por ejemplo, con mi cuenta personal. Exacto. Entonces, tenía la del trabajo. Entonces, por eso está el del, del trabajo. Ah, Así ok. Que quiero pasarlo todo Entonces... Entonces, permítame un momentito, Nancy, ahorita les voy a pasar para que se unan los dos ahí en el chat de WhatsApp, ¿ok? Lo voy a poner acá. Uh -huh. Este sería el link para unirse. Y sí, Nancy, pásenme por favor ahí su número, quiero verificarlo. Para que Ay, le no, lleguen no. los otros links. Mejor le paso el del trabajo, ¿verdad? Que es con el que me inscribí. Sí, exactamente, con lo que se ha inscrito, exacto. Uh -huh. A ver, ahí vamos. Ahorita ahí se los paso, miren. Aquí está en el WhatsApp. Ya, el link. Aquí, eh, perdón, aquí en el, en el chat de acá. Ahí en ese link se unen al grupo de WhatsApp. A ver, Nancy, usted no ha recibido, pero ahora ya lo tiene este link. Eh, eh, sería, ¿qué información le haría falta? A ver, solo unirse ya al WhatsApp, ¿verdad? Ah, y para la plataforma. Fíjese que yo estoy intentando, bueno, me logré meter ahorita durante la clase a la plataforma, pero no veo nada de las tareas y eso. Eh, ¿No dice que se ha unido al curso de Intermedio 2? Mm, sí, estoy en Intermedio Módulo 2. Uh -huh. y, y dice se... que sí puede abrirlo. Porque le... Sí. Ah, va. Ok. Lo que no mira, dice, son las clases. Vaya, por ejemplo, el, el, la, la discusión que tuvimos hoy, la, la conversación, perdón, este, no lo encuentro. Eso no ah, sabe. vale, eso está en el manual del estudiante, en el Student's Manual, ¿ok? Uh, no Ajá, he eso está en el manual del estudiante y ahí es donde lo va a encontrar. Fíjese que yo cerré esa pestaña, pero ahorita vamos a ver. Ah, uh, 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 ya lo vi, sí, ya lo vi. Arriba está todo el menú, ¿ok? Arriba. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está todo el menú para que pueda viajar en toda la plataforma. Ah, de acuerdo. Vale, Esta es la primera clase, ¿verdad? Del módulo 2. Sí. Esta es la primera clase, exacto. Ah, ok, teacher, okay. thank you. Ok, no problem. See you tomorrow. Gracias. All right, no problem. Bye. Perdón, Ana Lorena, aquí estamos. Van a ser 20 de fama. <laughs> <laughs> Cuénteme, okay. ¿qué tal? ¿Cómo está? Tell me, how can I assist you today? I believe that I am fine. Oh, great. Uh, I work all day. Mm, okay. Uh, I don't know. You feel tired today? Yes. Oh, okay. How did you feel the class? How did you feel the class? Uh, maybe... For the uh, no sé cómo decirlo, como es la primera clase, maybe, because it's the first class, uh, because uh, it's the first class, uh, I feel a uh, short maybe for the presentation at the beginning, uh, but I really like this course, is very interesting for me. Because I can practice uh, speak. That is my big problem with the English. Mm -hmm. And for this reason, I really like this course. All right. Good, good, good. And so uh, did you study all the courses here with uh, in our school? Yes, the first course uh, in this a uh, course uh -huh. <laughs> it, uh, was the module one. The, okay, so you started uh, from the first. The middle. Mm -hmm. 
Oh yes. no, only only the last month. Yes. Mm -hmm. Yes, yes, yes. Uh, because I start in the uh, intermediate model. Uh -huh. Mm -hmm. And this is my second course with English Corporativo. Okay, intermediate, intermediate. Intermediate. Mm -hmm. okay. Yeah, okay, that's interesting. So is there any question that you have and that you want me to assist you? Repeat, please. Uh, if you have any question that uh, you need any help from me. No, for the moment, I believe that no. Okay, all right. Uh, remember that you can ask any question at any time uh, through the WhatsApp group, okay? okay? You have different ways to participate too, like in the discussion label in the platform, and also you can do the exercises in the manual, right? Uh, those that maybe in the class we did it fast or quick in a quick way, so you can do it um, also. If you want, you can print the, mm -hmm. the manual to have it handy, right? It will be easier. Sometimes it is easier. Sometimes I think for the new generations, <laughs> I think it's easier in the computer, right? But for us, I, or for me, I think that's what I always give this advice, all right? Okay. Uh, to print uh, it out. Mm -hmm. Maybe I have a question. With Tell the me. class, all the class, uh, are in the manual or uh, you send a class or other document? Okay, we don't have any third ones, okay? Mm -hmm. Third party uh, materials. We don't share any third party materials. Through the WhatsApp, sometimes I share interesting videos, interesting topics, maybe readings or articles that can support mm -hmm. uh, the topic that we are studying, but uh, we don't have any other than, any other material than the manual, okay? okay? Everything is in the manual, everything is on the platform, okay? okay? So we don't give anything else that is the class, only our slides. Okay. okay, solo lo que presentamos, only our slides that we present every class, right? Okay, all, all the activities uh, that we need for the practice are in the manual. In the manual, on the platform. Mm -hmm. Okay. Yeah, Perfect. so in the class also, there are some activities that the teacher prepares, right? Mm -hmm. And uh, specific, we are yeah. the authors, we are mm -hmm. the authors, okay? So that's why. Mm -hmm. There are some others that they are free use on the internet that maybe we introduce them because of the, um, uh, the, 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 um, the support that we need, right? But not always, not always. Okay, mm -hmm. okay, it's perfect. Okay. All right, all right. So if you have no questions, I think it is okay, right? Okay. Okay, then Perfect. thank you very much, Ana Lorena, for staying and see you tomorrow. Okay, good night. Okay, night-night, bye-bye.